رحمه الله تعالى قال حدثنا وأجازنا الشيخ الشبير أحمد العثماني قال حدثنا وأجازنا شيخ الهند محمود حسن الدوبندي قال حدثنا وأجازنا الشيخ حجة الإسلام عاصم النانطوبي قال حدثنا وأجازنا الشاه عبد الغني المجددي قال حدثنا وأجازنا الشاه إسحاق الدهلوبي قال حدثنا وأجازنا الشاه عبد العزيز الدهلوبي قال حدثنا وأجازنا الشاه ولي الله الدهلوبي قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو طاهر الكردي المدني قال حدثنا وأجازنا الشيخ إبراهيم الكردي قال حدثنا وأجازنا الشيخ أحمد القشاشي قال حدثنا وأجازنا الشيخ أحمد الشنابي قال حدثنا وأجازنا الشيخ محمد بن أحمد الرملي قال حدثنا وأجازنا الشيخ زين الدين الأنصاري قال حدثنا وأجازنا الشيخ أحمد بن علي بن الحجر العسقلاني قال حدثنا وأجازنا الشيخ إبراهيم التنوخي قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو العباس الحجار قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو علي حسين الزبيدي قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو الوقت السجزي قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو الحسن الداودي قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو محمد السرخسي قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو عبد الله الفربري قال حدثنا وأجازنا الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة ثقة الأنام أمير المؤمنين في الحديث الشهير بأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمهم الله ونفعنا بعلومه وعلومهم آمين أنه قال باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القاقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم من القسط ليوم القيامة الله بخير رحمة الله عليه شام بركته أبراركم بشي درككم بردنا على شنا شون سن আমি আর বেশিকে আলোচনা করব আমি বখায় রহমতুল্লাহ আলহ সম্পর্কে দুই একটা কথা বলতে চাই যেহেতু তার কিতাব আমরা পড়ব আল্লাহ বখায় রহমতুল্লাহ আলহ বাবা ছোটকাল বেলাতে ইন্তেকাল করছেন তার মায়ের কাছে তিনি নারীত পালিত হয়েছেন ছোটবেলায় ইমাম বখায় রহমতুল্লাহ অন্ধ হয়ে গেছেন তার মা একজন উপরের দরজা ওলি ছিলেন আল্লাহর কাছে দোয়া করছেন মাওলা হে তুমি আমার সন্তানের চক্ষ ফিরিয়ে দাও 
দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে আল্লাহ ফাক তার মার দোয়া কবুল করছেন চোখের পাওয়ার অনেক বেড়ে গেছে এমন কি তিনি বড় বড় কিতাব চন্দ্রের আলোতে লিখছেন চন্দ্রের আলোতে অনেক কিতাব লিখছেন চোখের এত পাওয়ার আল্লাহ ফাক রব বলে তাকে দান করছেন মায়ের দোয়ার প্রেক্ষিতে এখান থেকে আমাদেরকে একটা নোক্তা গ্রহণ করতে হবে যে আমরা বাপ মায়ের দোয়া কামনা করব বাপ মায়ের দোয়া পাওয়ার জন্য তাদের সাথে সে আচরণ করব এমন কাজ না করি যেন বাপ মা বর দোয়া করি এরকম আচরণ যেন না করি বরং এমনভাবে তাদের সাথে আচরণ ব্যবহার করব যেন তাদের মনের থেকে আমাদের জন্য দোয়া চলে আসে আর বাপ মার দোয়া আল্লাহর কাছে পর্দাবিহীন কবুল হয়ে যায় কি মনে থাকবেন ইনশাল্লাহ এবার বাড়িতে গিয়ে বাপ মার খেত বেশি করব এর থেকে আমাদের শিক্ষা ঠিক না দ্বিতীয় ইমাম বখাই রহমতুল্লাহ আলাই ছোটোবেলার থেকে আবেদ সলে নেককার এক আল্লাহর বন্দা ছিলেন আল্লাহ বখাই রহমতুল্লাহ আল্লাহ পাক রব্বুল্লাহ আলমিন অপরিসীম স্মৃতিশক্তি দান করছেন অপরিসীম ডাল্লা প্রদত্ত তিনি যা শুনতেন তাই মুখস্থ হয়ে যাইত ওস্তাদের দর্শের মধ্যে সবাই লিখতেছে তাকরি ইমাম বখার আহমদ কিছুই লিখেন না ছাত্ররা বলতেছে তোমার জীবনটাকে ধ্বংস করার জন্য আসছো আমরা ওস্তাদের তাকরি লিখতেছি আর তুই বইসে আসো বলে কি লিখছো এক সপ্তাহ পর্যন্ত বলে দেখো না বিশাল কিতাব হয়ে গেছে কাল তো আমি শুনেই তুমি শোনো ইমাম বখাই রহমতুল্লাহ প্রথম থেকে বলা শুরু করছে যেই তার তীবে ওস্তাদ বয়ান করছে মনে হয় যেন একটা ট্যাপ্রোকারের কাছে কথা বললে যেরকম ট্যাপ্রোকার হুবাহু রেকর্ড করে ফেলে ইমাম বখাই রহমতুল্লাহ আলাইন মেধাটা এইভাবে ছিল মনে হয় যেন হুবাহু রেকর্ড হয়ে যাইত এক সপ্তাহ পরই মানুষটা যে এই সবক দিচ্ছেন পড়াইছেন হুবাহু দেখা যায় সবক বলতেছে ওদের লেখার মধ্যে ভুল ইমাম বখাই রহমতুল্লাহ আলাইন মুখস্থ পড়ার থেকে সারতেছে এইভাবে স্মৃতিশক্তি আল্লাহ পাক ইমাম বখারিকে দান করছিলেন আল্লাহ প্রদত্ত কাউকে আল্লাহ পাক স্মৃতি দান করলে মেধা দান করলে জেন দান করলে গর্বের কিছু নাই কেবেরের কিছু নাই তোমার এই মেধা তোমার অর্জিত না এটা আল্লাহ প্রদত্ত কার প্রদত্ত ভাই এটা আল্লাহ প্রদত্ত এটা মনে রাখতে হবে এটা আল্লাহ প্রদত্ত কাজে কোনো অবস্থাতেই নিজে ভালো ছাত্র হয়ে কেবেন না করা বরং আল্লাহর দুঃখে বেশি মনোনিবেশ হওয়া বেশি ঝুঁকে পড়া এই জন্য আল্লাহ ভাগ আমাকে এই নিয়মত দান করছে অন্য কাউকে দান করেন নেই এটা আমার কিছু না এইটা মনে রাখতে হবে ইমাম বখাই রহমতুল্লাহ আলাই হাদিস গ্রহণ করার জন্য বহু সাধনা করতেন বর্তমান জমানায় তো চাপ দিলেই গোটা দুনিয়ার হাদিস সামনে চলে আসে ক্লিক করলে গোটা দুনিয়ার হাদিস চলে আসে শব্দ লিখলেই কোন কেতাবের মধ্যে কোন হাদিস আছে তোমার সামনে হাজির বর্তমানে হাদিস সংগ্রহ করতে কষ্ট হয় না কিন্তু আগের যেমন এক একটা হাদিস সংগ্রহ করতে জানো কি কষ্ট হইত এক মাস দুই মাস তিন মাস চার মাস ছয় মাস পর্যন্ত এক বছর পর্যন্ত এক একটা হাদিস সংগ্রহ করার জন্য সফর করতেন তা আমাদের প্লেন ট্রেন আরামের সফর না ঘোড়া উঠ পায়ে দলে হাঁটতেন নিরাপদ ছিল না জঙ্গল পাহাড়ি ভূমি মরুভূমি ডাকাত চোর ডাকাত অপরিচিত রাস্তা এর মধ্যে কষ্ট করে তার হাদিস সংগ্রহ করতেন এরপরেও সবার থেকে হাদিস গ্রহণ করতেন না ইমাম বখাই রহমত নিজেই এক হাদিস আনার জন্য তিন মাস সফর করে একজনার কাছে গেছেন এক মহাদ্দেশের কাছে গিয়া দেখেন মহাদ্দেশ সাহেব জামার আস্তিনার মধ্যে কিছু নাই পাত্রের মধ্যে কিছু নাই কিন্তু ঘোড়াকে ডাকতেছে 
ইমাম বখাইরের মতো বলতেছেন এরকম করতেছেন কেন তাহলে ঘোড়াকে ধরতে পারি না কাজে ঘোড়া মনে করবে আমার পাত্রের মধ্যে আস্তিনের মধ্যে খাদ্য আছে তা দেখে এখানে আসবে এর জন্য এই কাজ করতেছি বলে স্পষ্ট ধোকা এ তো স্পষ্ট ধোকা এখন ওই ব্যক্তি প্রশ্ন করছে আপনি আসছেন কেন করে আসছিলাম তো আপনার থেকে এলেম নেওয়ার জন্য হাদিস নেওয়ার জন্য কলে বলেন কোন হাদিস শোনাব কলে এখন আর শোনার দরকার নেই এখন আর শোনার আপনাদের আমি হাদিস গ্রহণ করব না যে একটা জানোয়ারকে ধোকা দিতে পারে সে নবীর হাদিস নিয়েও ধোকাবাজি করতে পারে আমরা এলেম গ্রহণ করি এলেম দিই খা আর ইমাম বখাইর রহমতুল্লাহ আলী এলেম গ্রহণ করতেন তাকুয়া দিই খা শুধু এলেম ওইলি তার থেকে এলেম গ্রহণ করতেন না তিনি দেখতেন এর মধ্যে তাকুয়া আসে কি নেই বুঝেন এইগুলি তার জীবনের থেকে আমাদের শিক্ষা আজকেও আমাদের এলেম গ্রহণ করতে হবে বয়ান শুনতে হবে এমন ব্যক্তিদের থেকে যাদের মধ্যে কি আছে ভাই কথা বলেন না কেন বর্তমানে আমাদের অবস্থা কি সুর মাথাইছে তো বাস এলেমের গাঠটি আছে তো বাস এর মধ্যে তাকু আছে কি নাই খবরে নাই শুধু তার এলেম তার এলেম তার এলেম তার এলেম তার এলেম এর মধ্যে আল্লাহর ভয় আছে কি নাই এই চিন্তা ভাবনা আমাদের অনেকের মধ্যেই নাই আমাদের সমস্যা এখানে ইমাম বখাইর আহমেদের চরিত্রের থেকে জানতে হবে তিনি এলেম থেকেই শুধু এলেম গ্রহণ করতেন না বরং ওই আহলে এলেম থেকে এলেম গ্রহণ করতেন যার মধ্যে খোদা বিতি আছে তাকু আস আল্লাহ পাক আমাদেরকেও এইভাবে এলেম অর্জন করে তৌফিক দান করেন ইমাম বখাইর আহমেদ খুব চরিত্রবান ছিলেন তিনি মানুষের কাছে আস্থাভাজন ছিলেন বিশ্বাস্ত ব্যক্তিত্ব ছিলেন একবার জাহাজে সফর করতেছেন এক ব্যক্তির সাথে পরিচয় কথায় কথায় ইমাম বুখারি বলছেন আমার কাছে এক হাজার আশরাফি আছে ওই ব্যক্তি আশরাফিগুলো নেওয়ার জন্য নব কৌশল গ্রহণ করছে হঠাৎ হঠাৎ চিল্লা চিল্লি শুরু করছে ইরে ভাই তুমি চিল্লাইতেছো কেন নাবিক বলতে চিল্লাইতেছো কেন তাহলে আমার কাছে এক হাজার আশরাফি ছিল পাই না ইমাম বুখারি বুঝতে পারছে যে আমার আশরাফি নেওয়ার জন্য ধোকাবাজি শুরু করছে বুঝতে পারছি তিনি এখন ইমাম বখাইর রহমতের করছেন কি সমস্ত আশরাফিগুলি নদী নদী ফেলে দিছে এখন নাবিক বলছে সবাইকে খোঁজ করো খোঁজ করে কাউর কাছে পায় না ওই ব্যক্তিকে ভালো বলাই কিছু বলে নাবিক চলে গেছে জাহাজ থামাবার পরে যখন সবাই নামছে ওই ব্যক্তি বলতেছে ভাই আমি এই কৌশল কেন গ্রহণ করছি নিশ্চিত বুঝতে পারছি তোমার টাকা নেওয়ার জন্য আশরাফি নেওয়ার জন্য কিন্তু আশ্চর্য হইলাম আশরাফিগুলি গেল কোথায় বলে আমি সব নদীর মধ্যে ফেলাই দিস বলে কি বলো এক হাজার আশরাফি নদীর মধ্যে ফেলাই দিস বলে হ্যাঁ বলে কেন বলে আমি বহু কষ্ট অর্জন করে মানুষের আস্থা অর্জন করছি বহু সাধনার ভিত্তিতে মানুষের আস্থা অর্জন করছি মানুষ আমাকে বিশ্বাস করে আমি সত্যবাদী আমাকে মানুষ ভক্তি শ্রদ্ধা করে আল্লাহ না করুক এখন যদি আশরাফিগুলি আমার কাছে পাওয়া যাইত কাউর মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হইতো হয়তো বা ব্যক্তি অসৎ প্রকৃতির লোক এর চরিত্র ভালো না মানুষের আস্থা নষ্ট হয়ে যাবে এই কারণে আমি টাকার মায়া ত্যাগ করছি কিন্তু আমার চরিত্রের উপরে কালিমা লিপন হোক এইটা আমি পছন্দ করি নাই বুঝেন ওলামা কেরাম সেই বুখারির কেতাব পড়বেন খবরদার তারা নিজের নিজের হক টাকা নদীতে ফালাইয়া দিয়া তাদের আস্থা ঠিক রাখছে আর ওলামাই কেরাম এখন অন্যের টাকা গ্রহণ করে নিজের আস্থা ধ্বংস করুন ওলামাই কেরাম আস্থা নষ্ট করিয়ান না আমাদের উপরে মানুষের সবচেয়ে বড় জিনিসের ভক্তি শ্রদ্ধা এইটাই আমাদের পুঁজি এইটা আমাদের পাথেও কাজে আমাদের কাজ কর্মের দ্বারা যেন মানুষের আস্থা নষ্ট না হয় মনে থাকবে তিনি সে আল্লাহ ব্যাস ইমাম বখাই রহমতুল্লাহ আলাই 
আর একটা আমলের কথা বলি এই বিষয় কথা শেষ করতে চাই ইমাম বোখাই রহমতুল্লাহ বলেন কি আমতের ময়দানে আল্লাহ পাক আমাকে গিবাতের গুণার দ্বারা ধরবেন না তাহলে কেন যে এই দিন থেকে জানছি গিবাত হারাম এর পরের থেকে আজ পর্যন্ত আমি কোনোদিন গিবাত করি নাই আজকের থেকে মনে মধ্যে স্থির করো গিবাত করবা না আর গিবাত ও আসাদ মনে আসছে না অথচ বোখারি পড়বেন আর বোখারির দর্শে গিবাত করবেন এটা আদৌ ঠিক না এটা বোখারির কেতাবের চরিত্রের সাথে খেলাফ হয় কাজে আমরা চরিত্র তামির করি চরিত্র গঠন করি ইন্না কালা আলা খুলু কিনা উজিম আসলে আমাদের চরিত্রের খুবই অভাব আস্থা ঠিক লাগে ভাই কিবা শেখা না করি ঠিক আছে না ভাই ইমাম বখাই রহমতুল্লাহ আলাইয়ের নাম আবি আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইসমাইল এবনে ইব্রাহিম এবনে মুগিরা এবনে বার্দিজবা এবনে বাজিজবা আল জুফি আল ইয়ামানি আল বোখারি ইয়ামানি কেন বলা হয় ইমাম বখাই রহমতুল্লাহ আলাই গভর্নর ইয়ামানে জুফির কাছে তার দাদা মুগিরা ইসলাম গ্রহণ করছেন ওই নেসমতে ওয়ালা হিসাবে তাকে ইয়ামানি বলা হয় এই যে আমাদেরকে সিস্তি বলি হানাফি বলি কাদ্রিয়া বলি সাবরিয়া তরিকা বলি এই যে নেসমতে ওয়ালা এইটাকে লামু জাহাবিরা অনেকে বলে যে আমরা ইসলাম হানাফি হব কেন আমরা তো মুসলমান সাফি হব কেন আমরা তো মুসলমান কাদরিয়া হব কেন সৃষ্টিয়া হব কেন ওদের একটা প্রশ্ন আছে কি নেই ওদেরকে প্রশ্ন করেন পাল্টা ইমাম বোখারি কাছে ইয়ামানি বলা হয় তাকে ইয়ামানি বলা হয় কেন কিসের কারণে বলো যদি ওদের মধ্যে এলএম থাকে তখন তো বলবে যে তার বাবা মুগির ইয়ামানি জুফির কাছে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে নেসমত ওয়ালা হিসাবে ইয়ামানি বলা হয় যদি নেসমতে আনা হিসাবে ইয়ামানি বলার কারণে যদি ইমাম বোখারি শুদ্ধ থাকে কোনো অসুবিধা না হয় তা আমরা ইমাম আবু হানিফ রহমত বলে খেতাব করে হানাফি বললে আমরা গুমরা হব কেন সৃষ্টি বললে গুমরা হব কেন চর্মনার থেকে খেতাব করে চর্মনিওয়ালা বললে আমরা গুমরা হব কেন যদি ইমা ইয়ামানি বলার কারণে ইমাম বোখারি গুমরা না হয় তা আমরা সৃষ্টি চর্মনিওয়ালা বললে আমরা গুমরা হব না কি কথাটা বুঝাতে পারছি এটা দলিল মারাত্মক ইমাম বোহাই রহমতুল্লাহ আলাই দীর্ঘ ষোলো বছর পর্যন্ত অক্লান্ত পশ্চিমের ভিত্তিতে কিতাব রচনা করছেন এর মধ্যে কিতাবের সংখ্যা তো আটানব্বই বলছেন ইমাম মিজান শাহ বুজুর বাবের সংখ্যা চৌত্রিশশো পঞ্চাশ মোট হাদিসের সংখ্যা তিন সাত হাজার তিনশো সাতানব্বই কেউ কেউ আট হাজার কেউ কেউ বলছেন নয় হাজার তাকরার বিহীন হাদিসের সংখ্যা চব্বিশশো ষাট ইমাম ইমাম এমনি হাজার আসকান রহমতুল্লাহ বলেন পঁচিশশো তেরো বেলা তাকরার হাদিসের সংখ্যা মোয়াল্লাকাত হাদিসের সংখ্যা তেরোশো একচল্লিশ আর মোতাবাদ হাদিসের সংখ্যা একশো চৌরাশি আল্লাহ বখাই রহমতুল্লাহ আলহ হেরেমের অভ্যন্তরে বসিয়া কিতাব লেখা শুরু করছেন আর তার হুজরা মুবারক এবং মেম্বারের মাঝখানে রজত মিলিয়াজি যান না এখানে বৈশ্য অনুমানগুলি কায়েম করছেন অনুমান বাব ঠিক না ইমাম বোখাই রহমতুল্লাহ আলাই প্রত্যেকটা হাদিস লেখা রাখে গোসল করছেন দুই রেখা নামাজ পড়ছেন মোরা কাবা করছেন তার উপরে যখন এলহাম আসছে এরপর কিতাবে লিখছেন এর আগে লিখেন নাই ইমাম বোখাই রহমতুল্লাহ আলাই কিতাব লিখলেন কেন লিখার কারণ তিনি ইসহাক এবং রহাই রহমতুল্লাহ আলাই মজলিসে ছিলেন দর্শে ছিলেন ইসহাক এবং রাভাই রহমতুল্লাহ বললেন তোমাদের মধ্যে এমন কি আসো যেটা কিতাব লিখ বা আকারে সংক্ষিপ্ত কিন্তু বিশুদ্ধতার থেকে সর্বগ্রে 
এরকম কি একটা কিতাব লিখতে পারো ইমাম বোখাই রহমতুল্লাহ বলেন উস্তাদ এই কথা বলার সাথে সাথে আমার স্মৃতি পটে আমি তখন নিয়াত করছি আমি এরকম একটা কিতাব লিখব এর জন্য যদি উস্তাদ রাখ আমি বসান বসেন বোকা নাকি বসানো কেন ওস্তাদরা যদি কোনো ভালো কথা বলে ছাত্রদেরকে তখনই ছাত্রদের নিয়াত করা উচিত আমি ভালো কাজটা করব এজন্য ইমাম বখাই রহমতুল্লাহ আলাইকে বলেন নাই ওস্তাদ সবাইকে বলছেন কিন্তু তার কলমের মধ্যে তিনি রেখাপাত করছেন আমি এরকম কাজটা করব এছাড়াও আর একটা সুন্দর স্বপ্ন এবন হাজার আসকান রহমতুল্লাহ বলেন ইমাম বখাই রহমান স্বপ্ন দেখলেন যে নবী পাক সাল্লাহ আলহ সাহিত্য আসেন তার উপরে মশা মাসের উপদ্রব তিনি হাত পাখা দিয়ে মশা মাসের উপদ্রব থেকে আল্লাহর হাবিবকে হেফাজত করতেছেন কোন এক ব্যাখ্যাকারীর কাছে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা চাওয়া হইলে ব্যাখ্যাকারী বলছে আল্লাহ ফাক রব্বুল আলমিন তোমার দ্বারা নবী পাক সাল্লাহ আলহামের উপরে মিথ্যা যে হাদিসের অপবাদ দেওয়া হয়েছে সের থেকে হক এবং বাতিলকে আলাদা করার খেতব তোমার থেকে আল্লাহ নিয়ে নেবেন মানে হক এবং বাতিলের মধ্যে মৌজুয়াত এবং সহির মধ্যে পার্থক্য করার খেতব তোমার থেকে নিয়ে নেবেন মানে হক এবং বাতিলের পার্থক্য তোমার দ্বারা আল্লাহ করাবেন তার হাতে ছিল কি ভাই কি পাখা এমনি হাজার বলেন হাত পাখা ছিল তার হাতের মধ্যে হাত পাখা এই হাত পাখা দিয়া বাতাস করতেছিল তা হাত পাখা হলো হক এবং বাতিলের পার্থক্য করার চিহ্ন আলামত নিদর্শন হাত পাখা হক বাতিলের পার্থক্য করার নিদর্শন চিহ্ন আলামত আজকেও বাংলাদেশে দেখা যায় আলহামদুলিল্লাহ এক হাত পাখা যে হাত পাখা হক এবং বাতিলের পার্থক্য করার নিদর্শন একদিকে হাত পাখা আর একদিকে সব দেখেন তো মিলে মিলছে কিনা পুরাপুরি মিলছে মেয়ে অদে অদে হান্ড্রেড পার্সেন্ট মিলে গেছে কি কথা ঠিক না বোখারির বহু ফজিলাত আছে ইমাম বোখারি নিজে বলেন বাইনী ও বাইন আল্লাহ কেয়ামতের ময়দানে এইটা আল্লাহর সামনে আমি পেশ করব আমার নাজাতের জন্য যে আল্লাহ আমার নাজাতের জন্য কিছু করতে পারি নেই বোখারের মধ্যে একটা কিতাব লিখছি তুমি এর উসের আমাকে মাফ করে দাও আলহামদুলিল্লাহ যেরকম বোখারির সমদ্রুততা গ্রহণযোগ্যতা গোটা দুনিয়ার মহাদ্দেশের মধ্যে মহাদ্দেশরা কি বলছেন আসাহুল কিতাবে বাঁধা কিতাবিল্লাহ সহিয়াল বোখারি আসমানের নিচে জমিনের উপরে কোরআনের পরে বিশুদ্ধ কিতাব বোখারি অবশ্য বোখারির আগে বিশুদ্ধ কিতাব ছিল মহাত্মায় মালিক আসাহুল কিতাবে বাদা কিতাবিল্লাহ মহাত্মায় মালিক এখানে একটা নোখটা আমাকে বের করতেই হবে সেটা কি বোখারের ফজিলা শুনতে শুনতে আমাদের অনেকের মেধার মধ্যে বোখারির আজমাত ওয়াকার এত বেশি বৃদ্ধি পায় যে বোখারির বাহিরে অন্য কোনো হাদিসের যদি আমরা হাওলা দেই তাহলে মনে হয় যেন হাওলাটা হালকা হয়ে যায় এইটা আমাদের গলত ভাই যদি বোখারি সহি হয় তার ওস্তাদের কিতাব সহি না হয় তা বোখারি সহি হয় কবি কীভাবে ওস্তাদ যদি সহি না হয় তাহলে সাগ্রেস সহি হয় সাগ্রে যদি সহি না হয় তার কিতাব সহি হয় ইমাম বোখারির ওস্তাদ হোমাইদি প্রথম হাদিস দার থেকে নিয়ে আস তেনার কিতাবের নাম মুস্তাদ হোমাইদি যদি আমরা কেউ বলি এই হাদিসটা মোস্তাদ হোমাইদির মধ্যে আসছে উনি আপনি আমি বলবেন এ হোমাইদির হাদিস এর কোনো গুরুত্ব নেই অথচ হাদিসটা তার ওস্তাদের কিতাবের হাদিস যদি বলি হাদিসটা মোস্তাদ আহমাদের উনি বলবেন মোস্তাদ আহমাদের হাদিস ওস্তাদ মোহাম্মদ মোস্তাদ আহমদ লেখ থেকে আহমদ মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ যিনি তার ওস্তাদ যদি বলেন মহাত্ম মালিকের হাদিস তাহলে মহাত্ম মালিকের হাদিস অথচ লিখ থেকে তার তালই ওস্তাদ ইমাম আহমদ হাম্বার রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম বোখারি ওস্তাদ 
ইমাম শাহাবি রহমাতুল্লাহ আলাই ইমাম আহমদ আহমদের ওস্তাদ ইমাম শাহাবি রহমত ওস্তাদ কে ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহ আলাই কথা বুঝেন নাই এখন যদি বলেন ইমাম আজম বলছে ইজাম আজম বললি বলবেন ইমাম আজম বলছে উনি তো একজন ফকি অথচ ইমাম বোখারি প্রথম হাদিস নিয়ে আসেন কার থেকে কবি কলা হাদ্দাসান হোমাই দিও কলা হাদ্দাসানা সুফিয়ান ওয়াইনা এই সুফিয়ান ওয়াইনা কে যিনি হলো ইমাম আজমের সাদ্রেত ইমাম আজমের ছাত্র সুফিয়ান ওয়াইনা ইমাম আজমের ছাত্র ইমাম বোখারের দাদা ওস্তাদ হোমাইদিন ওস্তাদ সুফিয়ান এবং ওয়াইনা অথচ যদি বলি ইমাম আজম আবহনিম বলছে অমনি আপনারা কি বলবেন যে ইমাম আবহনিমা বলছে অথচ সে হলে তার তালই উস্তাদ ইমাম আজম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ সাগরেদ ইমাম মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম মোহাম্মদ রহমত সাগরেদ ইমাম শাহফি রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম শাহফি সাগরেদ ইমাম আহমদ আহমদুর রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম আহমদ আহমদুর রহমত সাগরেদ ইমাম বোখার রহমতুল্লাহ আলাই কথাটা বুঝাতে পারছি ইমাম মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ আলাই থেকে ইমাম শাহফি রহমতুল্লাহ আলাই কী পরিমাণে এলএম শিখছে তিনি নিজেই বলেন হেমাল তুয়ান মোহাম্মদ এন বিক্রু বাহিরেন আমি ইমাম মোহাম্মদ থেকে এক উট বোঝা পরিমাণে এলএম শিখছি অথচ আমরা জানি না ইমাম আজম আবু হানিব রহমতুল্লাহ আলাই ইস্তর কত উপরের মাকাম আমাদের খবরই নেই ইমামে আজম আবু রহমতের তাবি ছিলেন কি ছিলেন কথা বলেন সাতজন সাহাবিদের সাথে তার মোলাকাত হয়েছে কয়জন তার জমানায় সত্তর জন সাহাবি ছিল ইমাম আবু হানিব রহমতুল্লাহ জমানায় সত্তর জন সাহাবি ছিল সাতজন সাহাবির সাথে হুবাহু তার সাক্ষাৎ হয়েছে পাঁচজন সাহাবিদের থেকে তিনি হাদিস রবায়ত করছেন তিনি তাবি ইমাম বোখাই রহমতুল্লাহ আলাই মর্যাদা আল্লাহ নবীর কাছে অনেক ছিল এই যে এইমাত্র হাদিস আমরা সন শুনলাম যে আবদুল্লা এবনে ইউসুফ ফেরারবি রহমতুল্লাহ আলাই আবদুল্লা এবনে ইউসুফ ফেরারবি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি ইমাম বোখাই রহমতুল্লাহ সাগরে ছিলেন তিনি স্বপ্নে দেখেন নবী পাক সাল্লাহ আলিয়াসাল রোজা পাঁচ থেকে বের হয়ে আসছে আর ইমাম বোখাই রহমতুল্লাহ আলাই তার পিছনে পিছনে অনুসরণ করতেছিলেন তার অনুসরণ করতে গিয়া নবী পাক সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম যেখানে যেখানে পাও রাখতেছেন ইমাম বোখাই রহমত একই জায়গায় পাও রাখতেছেন মোহাম্মদ বিন নজম মোহাম্মদ বিন ফুজাইল তারা স্বপ্ন দেখেন নবী পাক সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম না 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 আবু আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ আবনে ইউসুফ ফেরারবি রহমতের স্বপ্ন দেখেন যে তিনি যাইতেছিলেন নবী পাক সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের সাথে দেখা তিনি বলছেন আবু আবদুল্লাহ কোথায় যাও বলে ইয়া নবী আল্লাহ মোহাম্মদ ইসমাইল বোখারির দর্শে যাইতিস কাল তার কাছে আমার সালাম পুষায়ও তার কাছে আমার সালাম পুষায়ও আর এই প্রথম যে ঘটনা বলছি এই ঘটনার প্রবাক্ত হল নজম এবনে ফুজাইল আর মোহাম্মদ বিন হাতেম প্রথম যে ঘটনা বলছি তারা এই ঘটনা ব্যাক ব্যক্ত করছে যে নবী পাক সাল্লাহ আলী ওয়াসাল রজা ফাঁকা থেকে বাইর বের হয়ে আসছে তার কদম বর্গ অনুসরণ করি আল্লাহ আমি কদম বর্গ অনুসরণ করি নবী এইটা হজরত ইসমাইল বখরে হাঁটতেছেন ইমামে আবু জায়েদ মারওয়াবি তিনি হেরেমের অভ্যন্তরের সহাবস্থায় ছিলেন হঠাৎ তিনি স্বপ্নে দেখলেন নবী পাক সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম ধপ ধপে সাদা কাপড় পরিত অবস্থায় আসছেন বলতেছে না জায়েদ তুমি আর কয়দিন সাহাবির কিতাব পড়বা এখন থেকে আমার কিতাব পড়ো না আমি বললাম ইয়া নবী আল্লাহ আপনার কিতাব কোনটা বলে মোহাম্মদ ইসমাইল বোখারির কিতাবে আমার কিতাব সুবাহানন্দ অনেক ঘটনা এগুলি সব তাজরেবা এগুলি সব আল্লাহ আল্লাহদের ঘটনা কথা বুঝাতে পারছি বোখারির মর্যাদা অনেক তার মানে এই নয় যে বোখারি সহি অন্য কিতাব সহি না এরকম ধারণা যেন কাউর মধ্যে না থাকে উদাহরণস্বরূপ একটা কথা বলতে চাই 
যেমন যদি কেউ প্রশ্ন করি দেওবন মাদ্রাসা ভালো না সাইদিয়া কারিনিয়া ভালো কি বলবেন আপনারা কথা বলেন না কেন বাংলা কথা বুঝেন না না আপনার দেওবন মাদ্রাসা ভালো নাকি যদি বলি দেওবন মাদ্রাসা ভালো না সাইদিয়া কারিনিয়া ভালো কোনটা ভালো কিন্তু দেওবন্ধের প্রত্যেকটা ছাত্র কি কারিমিয়ার প্রত্যেকটা ছাত্র চেয়ে ভালো কথা বলেন না কেন হ্যাঁ যদি ইজমালান প্রশ্ন করি দেওবান ভালো না সাইদিয়া কারিমিয়া ভালো তখন বলবো কিন্তু তার মানে এই নয় যে দেওবন্ধের প্রত্যেকটা ছাত্র সাইদিয়া কারিমিয়ার প্রত্যেকটা ছাত্রের চেয়ে ভালো ব্যাপারটা এরকম না বরং দেওবন্ধের অনেক ছাত্রের চেয়ে সাইদিয়া কারিমিয়া অনেক ছাত্র অনেক ভালো যদি প্রশ্ন করি যে বোখারি শরীফ আসা না তিরমিজি আসা তখন কি বলবেন বোখারি আসা তার মেন এই নয় যে প্রত্যেকটা হাদিস বোখারি তিরমিজির প্রত্যেকটা হাদিসের চেয়ে শক্তিশালী ব্যাপারটা এরকম না তিরমিজির অনেক হাদিস বোখারি অনেক হাদিসের চেয়ে শক্তিশালী ইবন মাজার অনেক হাদিস বোখারি অনেক হাদিসের চেয়ে শক্তিশালী মতে মালিকের অনেক হাদিস বোখারি অনেক হাদিসের চেয়ে শক্তিশালী এমনি মাজার অনেক হাদিস বোখারি অনেক হাদিসের চেয়ে শক্তিশালী মস্তুদ আহমদের হাদিস বোখারি অনেক হাদিসের চাই কি আমরা সনদের একেবারে হাদিস গ্রহণ করব এতবার হাইসি এত না কথাটা বুঝাতে পারছি এই একটা গলত যদি আমাদের থেকে চলিয়া যায় হাজারো প্রশ্নের জব হয়ে যাবে হাজারো প্রশ্নের জব খালি বোখারি 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 মাথা খারাপ করে দিছে কিন্তু হেজাজিরা তো বলে যে বোখারের সে মুসলিমের গুরুত্ব বেশি বোখারের সে মাগরিবিরা বলে বোখারের সে মুসলিমের গুরুত্ব বেশি কাজে শুধু বোখারির মধ্যেই সব হাদিস সহি না বর অন্য অন্য গ্রন্থের মধ্যে সহি হাদিস কি আছে তাহলে আপনাদের দেমাক খারাপ হবে না এখন বলতে হন হুজুর বোখারির অনেক হাদিসের সাথে তো আহনাফের মাসালার একটু টক্কর লাগে এটা প্রশ্ন আসে ঠিক না কি পড়েন নেই রফুল ইয়াদিনের হাদিস তামিন বিজেহেরের হাদিস কেরাত খলফল আমি ইমামের হাদিস এগুলো আমাদের সাথে একটু টক্কর লাগে না কেমন কেমন লাগছে না তাকে তো শুনছেন অবশ্যই কিন্তু বলবো শোনেন আল্লাহ বোখারি রহমতুল্লাহ আলাই শুধু বোখারি হাদিস জমা করার জন্য লিখেন নেই বরং তেনার মাজহাব তার মাসলাক তার মত পেশ করার জন্য তিনি বোখারি লিখছেন এর জন্য হাদিসকে তাকরার করছেন হাদিসকে কি করছেন তাকরার করছেন যেমন আমরা যে হাদিস এখন পড়ব এই হাদিসখানা বোখারির মধ্যে তিন জায়গায় আসছে কত জায়গা আসছে কেতাবুদ্দ আওয়ার মধ্যে আসে বাবু ফজল তসবির মধ্যে ওখানে বোহাই রহমতুল ওস্তাদ হলো জোহাইর এবং হরম এই হাদিস আসছে কেতাবুল আইমার নাজারের মধ্যে বাবু ইজা কল আতাকাল্লাম ফাসল্লা আও করাহা আও সাব্বাহা আও হামেদা আও হাল্লা ফাউফি আলা নিয়াতিহি এই বাবের মধ্যে ওই হাদিস আছে কোথায় বলো সাইদ ওখানে ইমাম বোখারের ওস্তাদকে কোথায় বলো সাইদ আর এখানে বোখারি ওস্তাদ আহমেদ ইসকাব তা এই বোখারির মধ্যে এফ কে আসার হাদিস আসে আঠারো জায়গায় বোখারির মধ্যে হেরাকালের হাদিস আসে এগারো জায়গায় বোখারির মধ্যে ইন্দামান আহমল উদ্দিন নিয়তের হাদিস আসে সাত জায়গায় যাই হোক এর জন্য তো হাদিসের সংখ্যা এত নয়তো বেলা তাকরা হাদিসের সংখ্যা মাত্র চব্বিশশো ষাট মা তাকরার হাদিসের সংখ্যা এত বেশি তা ইমাম বোখারি যদি হাদিসকে জমা করার জন্যই কিতাব লিখেন তাহলে একটা হাদিস বারবার আনবেন কেন কারণটা কি তো বলতে পারো শুধু সনদ দেখাবার জন্য তাই সনদ তো তাহবিলি সনদ দেখাইলে হয়ে যাইত কি কথা ঠিক না তাহবিলি সনদ দেখাইলেই তা সনদ হয়ে যাইত যেমন এই সনদের মধ্যে জোহার ইবনে হরফ থেকে আমার হা কোথাও না সাহিদ থেকে হা আহমদ ইবনে ইসকাব থেকে শেষ সনদ হয়ে যাইত কিন্তু হাদিসকে তাকা করলেন কেন সনদকে তাকার করার উদ্দেশ্য না বিভিন্ন সনদ দেখানোর উদ্দেশ্য না আসলে তিনি হাদিসকে তাকার করছেন তার মাজহাব তার মত তার নীতি ও আদেশকে সাবেত করার জন্য কাজী বোখারি 
শুধু হাদিসকে জমা করার জন্য লেখেন নাই তার মত তার মাজহাব সাবেত করার জন্য তিনি কিতাবকে লিখছেন যেহেতু বুখারি রহমতুল্লাহ আলাই অনুমানগুলি আগে লিখছেন কি লিখছেন ভাই হাদিস বুঝেন নাই বুঝেন আসমান জমিন পার্থক্য আমার কথাটার মধ্যে আসমান জমিন পার্থক্য ইমাম মুসলিম রহমতুল্লাহ আগে হাদিস নিয়ে আসছেন বাপ তিনি লেখেন নেই কিন্তু ইমাম এর জন্য দেখবেন মুসলিমের মধ্যে আহনাফের বহুত হাদিস আছে আমাদের সপক্ষের দলিল কিন্তু বোখারির মধ্যে মেইমি মাসালার মধ্যে আমাদের সপক্ষের দলিল পাওয়া যায় না কেন অথচ মুসলিমও সহি বোখারিও সহি এর মূল কারণ কি ইমাম বোখারি আগে লেখছেন কি অনুমান বাপ তার দাওয়া বাপ হয় দাওয়া আর তার অধীনে হাদিস হয় দলিল তা তিনি প্রথম দাওয়া করছেন আমার মত এইটা আমার মাজহাব এইটা আমার মাসলাক এইটা এই প্রথম দাওয়া এরপর আনছেন দলিল এর জন্য দেখবেন বোখারির অনেক বাপ আছে কিন্তু দলিল নেই অনেক কি আছে কেন তিনি হাদিস নিয়ে আসার জন্য দলিল নিয়ে আসার জন্য শর্ত সারায়ত করছেন আমি এই সারায়তের হাদিস নিয়ে আসবো এর বাইরে হাদিস নিয়ে আসবো না তার দাওয়া তাকে লেখে ফেলাইছে কিন্তু দলিল নেই এর জন্য দাওয়া দাওয়ার জায়গায় পড়ে আছে দলিল নেই কাজে আমাদের মাথার মধ্যে ঢুকাইতে হবে মাথার মধ্যে পুরো প্রেশার দিয়ে ঢুকাইতে হবে একটা জিনিস যে ইমাম বোখারি শুধু হাদিসকে জমা করার জন্য কিতাব লিখেন নাই বরং তার দাওয়াকে সাবেত করার জন্য কিতাব লিখছেন কাজে যেহেতু তার দাওয়া ছিল আহনাফের খেলাপ নিজে মুস্তাহের নিজে ইমাম কাজে সেখানে আহনাফের সমস্ত দলিল খুঁজ করতে যাও কেন কারণটা কি এর জন্য আহনাফের দলিল আমি বোখারির মধ্যে খুঁজ করব না আমি আহনাফের দলিল জখিরে হাদিসের মধ্যে খোঁজ করব হাদিসের ভান্ডারের মধ্যে কিসের মধ্যে ভাই হাদিসের না বোখারির মধ্যে হাদিসের ভান্ডারের মধ্যে খোঁজ করব বোখারির মধ্যে তালাশ করতে যাবেন কেন কেন বোখারি তো হাদিসকে জমা করার জন্য কিতাব লেখেন নেই হাদিসও জমা করার উদ্দেশ্য তার মাসলাক মাজহাব সাবেত করাও উদ্দেশ্য কাজে যেই মাজহাব মাসলাক তার ডাওয়ার খেলাপ হবে যেই দলিল সেই দলিল নানাটাই তার জন্য বাঞ্ছনীয় আমি কথাটা বুঝাতে পারছি যাই হোক কথা অনেক বলে ফলেস বাবু কৌলিস্তালিহাইর রহমতুল্লাহ এই কিতাবের নাম লিখছেন আল জামে আল মুসনাদ আল সাহি আল মুক্তসার মিন উমর রসুল্লাহ জামে কেন বলা হয় মসনাদ কেন বলা হয় সই কেন বলা হয় মুক্তাসার কেন বলা হয় ও আইয়ামি ও সুনানিহি এখানে শুধু মুক্তাসারের কথা বলবো একটা গলতকে দূর করার জন্য ইমাম বোখাই রহমাতুল্লাহ কেতাবের নামের একটা অংশ হল মুক্তাসার মুতাউল না সংক্ষিপ্ত কিতাব ইমামে বগদাদি রহমাতুল্লাহ আলাই যিনি ইমাম সাহাফির পঞ্চম হিজরির বহুত বড় ইমাম তিনি তার তার তারিখের বাগদাদের মধ্যে ইমাম বোখাই রহমতুল্লাহ কৌল নকল করেন মা আওরাত কিতাবি হাজা ইল্লা মা সাহাদিসে তুল আমি বোখারির মধ্যে সই হাদিস ব্যতীত কোনো হাদিসই নিয়ে আসি নাই কিন্তু হ্যাঁ কেতাব দীর্ঘ হওয়ার ভয়ে অনেক সই হাদিস আমি কেতাবের মধ্যে স্থান দেই নেই এটা বোখারির নিজের কথা তার জানা সাত লক্ষ হাদিসের মধ্যে থেকে মাত্র এই কয়টা হাদিস নিয়ে আসছেন তিনি নিজেই বলেন অনেক সই হাদিস আমি এখানে নিয়ে আসি নেই মধ্যে খোঁজ করি এটা মূরুক্ষতা না বুদ্ধিমানের কাজ তোমরা কথা বলো না কেন ঘটনা কি কি মূরুক্ষতা না বুদ্ধিমানের কাজ এটা মূরুক্ষতার কাজ তিনি তো বলছেন সমস্ত হাদিস আমি কিনে নিয়ে আসি নেই ও আইয়ামি বোখারের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় আলোচনা হবে এর মধ্যে নির্দিষ্ট একটা আলোচনা নবীর জেহাদি জীবন সম্পর্কে আলোচনা করবেন কি জিন্দিগি অথচ আমরা জেহাদি জিন্দিগি আলোচনাই করি না পছন্দও করি না অথচ ইমাম বুখারির একটা জুস কেতাবের অংশ পাইয়ামিহি এর জন্য ইমাম বোখাই রহমতুল্লাহ আলাই আউালের মধ্যে কেতাবল জেহাদ নিয়ে আসছেন 
আবার সানি তো শুরুই করছেন কেতাবুল মাগাজির দ্বারা অথচ আমাদের মধ্যে জেহাদের চেতনাই নাই চিন্তাই নাই ভাবনাই নাই খালি কিতাবই পড়ি ইমাম বোখাই রহমতুল্লাহ বাপ কেন আনছেন এই বাপ নিয়ে আসছেন মোতাজির জবাব দেওয়ার জন্য আর ইমাম বোখাই রহমতুল্লাহ আলাই শ্রীনী বিন্যাস তো খুব চমৎকার প্রথম বাপ নিয়ে আসছেন বাবু কাইফা কানা বাদুল ওহি ইলা রসুল হাদিস সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব তাওয়াফুক বাইনের বাবাইন দুই বাবের মধ্যে সম্পর্ক কি প্রথম এবং শেষ প্রথম বাপ ওহি যেহেতু সমস্ত জিনিসের ভিত্তি ওহি ওহি ব্যতীত কোনটা ফরস কোনটা নফল কে নবী কে নবী না জানবেন কিভাবে আমার কি প্রয়োজন কি প্রয়োজন না কি উচিত কি উচিত না এর জানার কোনো কায়দা আছে তাই ভিত্তি ওহি সূচনা ওহি এর জন্য তিনি সূচনাতেই ওহি নিয়ে আসছেন এই ওহির মাধ্যমে যা কিছু জানছি যা কিছু করছো এ শেষ পরিণাম হবে মিজান অনাদল মাওয়াজের আলকিস তাই প্রথম এবং শেষের সাথে কত সুন্দর মোনাসাবাদ আস এরপরে ওহির মাধ্যমে জানলাম তোমার প্রথম কাজ ইমান আনা প্রথম কাজ কি ফার্স্ট কাজ ইমান আনো এর জন্য প্রথম তিনি কেতাব বলি ইমান নিয়ে আসছে শেষের কেতাব কেতাব তাওহিদ ইমান তো আনসো কিন্তু তাওহিদ অবস্থায় যদি মারা না যাও এই সারা জিন্দিগির কাজ সব বরবাদ আমল বরবাদ গুণাল আজম কি কথা ঠিক না এর জন্য ইমান হল কুল তাওহিদ হল জুজ কুল এবং জুজের মধ্যে সেই সম্পর্ক প্রথম কিতাব এবং শেষের কেতার মধ্যে একই সম্পর্ক মজার ব্যাপার প্রথম সনদ গরিব কে ওমার বিন হত্যা আমরা দিয়ে আল্লাহ জান ব্যতীত ইন্নামান আমল বিন নিয়াতের হাদিসের রাবি আর কেউ নেই সাহাবিদের মধ্যে থেকে ওমার বিন খত্তাম রাদি আল্লাহ তার সাগ্রেদ আলকামা ইবনে অক্কাসুল্লাহাইসি এ ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো সাগ্রেদ নেই আলকামা ইবনে অক্কাসুল্লাহাইসি সাগ্রেদ মোহাম্মদ ইবনে রাহিম তাইমি মোহাম্মদ ইবনে ইব্রাহিম তাইমি ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো সাগ্রেদ নেই মোহাম্মদ ইবনে রাহিম তাইমির সাগ্রেদকে ইয়াহিব ইবনে সাইদুল আনসারি ইয়াহিব ইবনে সাইদুল আনসারি ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো সাগ্রেদ নেই ফরজা তাফারুদ আবার শেষের সনদ একই এই হাদিস রায়ত করছে আবু হর রাদি আল্লাহ তন্ন দ্বিতীয় কোনো সাহাবি রয়াত করেন নাই তার সাগ্রেদ আবু জোরা দ্বিতীয় কোনো সাগ্রেদ নেই আবু জোরার সাগ্রেদ ওমার কাকা দ্বিতীয় কোনো সাগ্রেদ নেই ওমার কাকার সাগ মোহাম্মদ ফুজাইল দ্বিতীয় কোনো সাগ্রেদ নেই ওখানেও চার তাপকায় তাপার রুদ এখানেও চার তাপ তাপার রুদ যেখানে সনদের মধ্যে একত্র থাকে তাকে গরিব বলা হয় আর গরিব সে হাতের মোনাফি না আবু আলী জব্বাই হাক নিশাপুরি দিয়ে একজন মনুষি বলছে যে গরিব নিষ্কাল তুলছে আসলে গরিব সে হাতের মোনাফি না যদি মোনাফি হইত তাহলে ইমাম বখাই রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম মুসলিম রহমতুল্লাহ আলাই জারাহ এবং তাদিলের বড় বড় ইমাম নাসাই রহমতুল্লাহ আলাই তারা তাদের কিতাবের মধ্যে গরিব সনদ নিয়ে আসতেন না প্রথম সনদের প্রথম অস্থান হুমায়ুদ হুমায়দিনা যার নাম যার নাম হল জুবাইর আবনা আবদুল্লাহ উপনাম আবু বক্কর ওনার ইন্তেকাল হয়েছে দুইশো উনিশ উনি কোরাইশি নৈপাক সাল্লাহ আলহিম বলেন কাদিম কোরাইশ আল আহমদ মিনাল কোরাইশ এই হাদিস দিয়ে খেয়াল কইরা তিনি কোরাইশি রাবিকে সর্বপ্রথম নিয়ে আসছেন কাদিম কোরাইশ তোমরা কোরাইশকে প্রধান্য দাও হমাইদি উনি মক্কি ওহি নাজর হিসেবে মক্কায় এর জন্য ওহির বাপের মধ্যে তার হাদিস নিয়ে আসছেন 
হুমায়দি তার প্রথম ওস্তাদ এর জন্য তার প্রথম ওস্তাদ থেকে প্রথম হাদিস নিয়ে আসছেন হুমায়দি মাদ্দা হাম যেহেতু সূচনা হাম দিয়ে করা উচিত এর জন্য শেষানে প্রথম সূচনায় হাম নিয়ে আসছেন শেষে আহমদ ইসকাম এনার মৃত্যু দুইশো সতেরোতে মিশরে শেষে এসে দেখা হয়েছে আহমদ ইসকাম ইসকাপ পড়তে পারেন আসকাপ পড়তে পারেন কেউ বলে মুসারেফ কেউ বলে গায়ের মুসারেফ আহমদ ইসকাম ইসকাম আহমদ ইসকাম কুফি ইনি কোথার অধিবাসী কুফার অধিবাসী ঠিক না এখানেও হাম তাই প্রথম উস্তাদ থেকে প্রথম হাদিস শেষের উস্তাদ থেকে শেষের হাদিস আর নৈবাক সাল্লু আলহিয়াসাল্লাম কি বলেন আখিরি কেন হয় জিকর লজাবাদ লাহ জান না হামদের মধ্যে মামলার জিকির আছে একজন শেষ হাদিস হাম আহমদ থেকে নিয়ে আসছে সুবাহ আল্লাহ অবস্থা দেখেন আহমদ ইসকাব রহমতুল্লাহ আলাই বখর রহমতুল্লাহ আলাইর শেষ উস্তাদ তার উস্তাদ মোহাম্মদ এবনে ফুজাইল এবনে গজওয়ান আল কুফি যার মৃত্যু একশো পঁচানব্বই হিজড়িতে মোহাম্মদ মোহাম্মদ ফুজাইল এবনে গজওয়ান এর উপর ইসকাল কেউ তুলে যে ইনি শিয়া কট্টরপন্থী শিয়া কেউ বলে ঢিলপন্থী শিয়া যাই হোক আজকে আর সেদিকে যাব না ওনার সেই আইয়াতের উপরে যে ইসকাল তুলছে তার জবাব আছে অনেক সময় শিয়া তা শিয়া বলা হয় মাকবুল রাবিদেরকে আর শিয়ার চারটা তাফকা আছে কেউ তাহরিবি কোরআনকে বিশ্বাস করে এফ কে আয়সাকে নাউজুবিল্লাহ আম্মাজান আয়সা সিদ্দিকাল্লাহ এখন পর্যন্ত তারা বরাত মনে করে না হজরত আবু বক্কর সিদ্দিক রদি আল্লাহ তালানুকে তারা খলিফা স্বীকার করেন এরা বেল এক্তাফাক আহলে সুন্নত আল জামাতের কাছে কাফের এই শিয়ার গোষ্ঠী কি কাফের যারা মনে করে আলী রদি আল্লাহ তালানোর হুলুল তার মধ্যে আল্লাহর হুলুল ঢুকছে মানে আল্লাহ সত্তা আলীর মধ্যে ঢুকছে এক সাক্ষাৎ বলছে তুমি খোদা জোরে বলেন না আউজবিল্লাহ ইমানজান এরা বেল এক্তাফাক কাফের দ্বিতীয় নম্বরে শিয়া হলো তার আউ বক্কর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তালানু এবং উমর মুল খত্তাব রাদি আল্লাহ তারা আনহু সহ তাদেরকে খলিফা মানতে চায় না আলী রাদি আল্লাহ খলিফা মানতে চায় এরা বিলেত্তাফাক গোমরা বিলেত্তাফাক কি গোমরা আর একদল শিয়া আছে যারা হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহুকে ওই দুইজনের উপরে প্রধান্য দেয় এরা ফাঁসে আর একদল আছে তাদের শুধু এতটুকু দোষ যে তারা ওসমান রাদি আল্লাহ তার উপরে আলী রাদি আল্লাহ তারকে প্রধান্য দিতে চায় তারা সাহাবাদেরকে গালিও দেয় না হজরত শায়খাইনের খেলাফত অস্বীকারও করে না তারা কোরআনের তাফরি তাহরিফকেও বিশ্বাস করে না তারা ফজিলারদের দিক থেকে ওসমান রাদি আল্লাহ তার উপরে আলী ফজিলার দিতে চায় এদের শুধু ভুল গবেষণা এরা ফাঁসে কোনা দলও না কাঁপেও না প্রবল ধারণা মোহাম্মদ ফুজাইল এদের মধ্য থেকে একজন এরপরে ওমর কাকা আপনি সে ব্রিমি আল কুফি এরপর রাবুল আবু জোরা এবনে আমের এবনে জারির এবনে আবদুল্লাহ আল বাজালি আল কুফি জারির রাদি আল্লাহ তালু তিনি তো সাহাবি ছিলেন আবু জোরা তার নাতি আবু হর রাদি আল্লাহ তালু তিনি ষষ্ঠ অথবা সপ্তম হিজড়িতে ইসলাম গ্রহণ করছেন মাত্র তিন চার বছর নবীর সভাপতি ছিলেন উনষাট হিজড়িতে তিনি দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে গেছেন তেনার নামের ব্যাপারে চল্লিশটা কৌল আছে এর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কৌল হলো তেনার নাম আব্দুর রহমান আর জাহির যুগ তার নাম ছিল আব্দুল শামস অনাদল মাওয়াজুল আল কিস্তাল ইয়মিল কয়ামা আল্লাহ বোখাই রহমত মোতাজিলিদের জবাব দেওয়ার জন্য এই বাপ কায়েম করছেন অবশ্য মোতাজিলিরা ওজনে আমলকে অস্বীকার করার মূল কারণ ছিল ওদের আকল মোতাজিলিদের মূল ডিস্টার্বটাই আকল ওদের মূল ডিস্টার্ব কি ভাই আকল ওদের আকল যেইটাকে গ্রহণ করে সেইটাকে গ্রহণ করে আকল যেটাকে গ্রহণ করে না এটাকে প্রত্যাখ্যান করে ওরা আকলের দরফা হয় দলিলেন না যদি কোনো সই হাদিস দেখা যায় ওদের আকলের খেলাফ বলবে হাজার হাদিস জইফ হাজার হাদিস মৌজু এটা হাদিসই না 
বলতে মানে কিভাবে বললাম বলে এই যে দেখো রাবি এই গলদ আছে ভাই মানুষ তো রাবিরা কি মানুষ যদি দোষ তার মধ্যে নাও থাকে জোর কইরা তার মধ্যে জোর সৃষ্টি কইরা এরপর বলবে মোতাজিলিরা এই হাদিস সহি না আকলের খেলাফ কোরআন যদি ওর আকলের খেলাফ হয় তা নিজের মন অনুযায়ী ব্যাখ্যা দেয় এর নাম মোতাজিলি এর নাম কি আমাদের দেশের বর্তমান লামু জাহাবি তথা কথা হালে হাদিসের গোষ্ঠী ওদের খেলাও যদি কোনো দলিল পেশ করো তাহলে হাজার হাদিস জয়ীফ হাজার হাদিস জয়ীফ হাদিস তো জয়ীফ এ তো সেই আইনের মধ্যে নাই সিয়াসাত্তার মধ্যে নাই ব্যাস এই মোতাজিলের গ্রুপ তাদের আকল কি বলে যে আমল করার সাথে সাথে এটা ধ্বংস হয়েছে এটা ওজন করবে কিভাবে অথবা ওজন করবে কেন আল্লাহ আল্লাহ তো সবাই জানেন আমরা কি করি না না করি বুঝেন নেই এই আকলের কারণে তারা ওজনে আমলকে অস্বীকার করে বসছে তাদের জোয়াবে ইমাম বখাই রহমতুল্লাহ আলাই স্পষ্ট নস নিয়ে আসছেন অনাদল মাওয়াজিল আল কিস্তালি অমিল কেয়ামা আল্লাহ ফাক রবুল্লা আলমিন কেয়ামতের ময়দানে ইনসাফের মিজান স্থাপন করবেন এছাড়া অন্যান্য আয়াতের মধ্যে ও অজনুল ইয়ম অজনু ইয়ম ইজিন বিল হক কেয়ামতের ময়দান ওজন কি হবে সত্য ফাম্মা মানসাকুলা মাওয়াজিন হু ফাউলাইকুল মুফলি হুন আর যাদের ওজন বেড়ে যাবে মানে ন্যাকের ওজন তার কামিয়াব হয়ে যাবে ফাম্মা মানসাকুলাত মাওয়াজিন হু হ্যাঁ ফাম্মা মান খপাত মাওয়াজিন হু ফাউ অন্য আয়াতের মধ্যে ফাউল খাসির হ্যাঁ আরে ভাই সেটা তো অন্য আয়াত অমান খপাত মাওয়াজিন ফাউলাইকাল্লাজিন খাসিরু আনফুসাহুম ফাউলাইকাল্লাজিন খাসিরু আনফুসাহুম আর যাদের ন্যাকের পর হালকা হয়ে যাবে তারা তাদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে ধ্বংস হয়ে যাবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সুরায় কারিয়ার মধ্যে বলেন ফাম মামা সাকুরাত মাওয়াজিনু ফাউ আফিয়াই সাথে রোয়াদিয়া ওয়াম মামান খপাত মাওয়াজিনু ফাউম মহাবিয়া আল্লাহ পাক সুরায় জিলজারার মধ্যে বলেন ওমাইয়া আমাল মিসকালা জাররাতিন খাইরাইয়ারা ওমাইয়া আমাল মিসকালা জাররাতিন শাররাইয়ারা এই হাদিসের মধ্যে আসছে কালে মাতানে হাইবাত আলী রহমান সাকিল আতানে ফিল্মি যেন মাওয়াজা ইশতেহাত সাকিল আতানে ফিল্মি যান অন্য হাদিসের মধ্যে জাবের রাদিয়া হাদিসের মধ্যে আসছে কেয়ামতের ময়দানে মিজানের পাল্লায় সবচেয়ে ওজন হবে কোন এক জানেন সৎ চরিত্র বলেন কি সবাই মুখস্থ করে বলো তো কি বলো এইটা কেয়ামতের ময়দানে মিজানে সবচেয়ে ন্যাকের বলায় ভারী হবে সৎ চরিত্র উত্তম চরিত্র উত্তম আখলাক উত্তম আখলাক এইটা কেয়ামতের মধ্যে সর্বপ্রথম কেয়ামতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মিজানের মধ্যে ওজন হবে চরিত্র গঠন করো চরিত্র নাই আমাদের মধ্যে হাদিসে বেতাকা আছে জাহাবের রাদিয়াল অন্য হাদিস আছে হজরত আবুজের খেফার রেদি হাদিস আসছে যে জুইটা কাজ খুবই সহজ দুইটা কাজ খুবই সহজ কিন্তু কেয়ামতের ময়দানে মিজানের পাল্লায় বেশি ভারী হবে কথা বোঝেন নাই কাজীর দ্বারা দেখা যায় যে মিজান ওজনে আমল হবে এতে কোনো কি নাই সন্দেহ নেই কাজী মোতাজিলিদের ধারণা সম্পূর্ণ নিচুক একটা নাফসানিয়াত বর্তমান জমানায় তো এ দলিলের প্রয়োজন নেই এখন তো আরও মাপা যায় কি যায় না শীত মাপা যায় গরম মাপা যায় ঠান্ডা মাপা যায় জ্বর মাপা যায় হাট বিট মাপা যায় কাজী বর্তমানে আর অসুবিধা নেই ওদের দলিলের প্রয়োজন নেই ভাই কিসের মাপ হবে ওজনটা কিসের হবে এ ব্যাপারে একতলা চার ধরনের একতলাভ আছে কেউ বলে আমলগুলোকে মোজাসাম করা হবে মোজাসাম শরীরে রাখতেই দিয়ে দেওয়া হবে কেউ বলে মাসাবে আমল আমলের রেজিস্টার ওজন করা হবে কেউ বলতেছে আমলগুলিকে মানুষের অভ্যন্তরে রেখে দেওয়া হবে যেরকম রুহ আমাদের মধ্যে আছে এরপর ওজন করা হবে আর কেউ বলতেছে সরাসরি আমল ওজন করা হবে কয় মাসা চাই চাই এর মধ্যে আসাহ সরাসরি আমলকে ওজন করা হবে সরাসরি আমলকে ওজন করা হবে দলিলের দিকে আসা যাবো না 
অনাদল মাওয়াজিন আল কিস মাওয়াজিন মিজানের বহু বছর ব্যাস ইখতিলাফ শুরু হয়ে গেছে পাল্লা কয়টা হবে কলে পাল্লা অনেক হবে দলিল মাওয়াজিন মিজানের বহু বছর সরাসরি দলিল কলে না পাল্লা একটা হবে কেন এই যে মাওয়াজিন কলে তারকিমের জন্য এই তারকিমের জন্য ব্যবহার করেছে মাজাজান ব্যবহার করা হয়েছে কেন কলে পাল্লাটা অদ্ভুত মানে বিশাল আকৃতির পাল্লা হজরত সালমান ফার্সি রাজুল ফরমান ওই পাল্লাটা এত বড় হবে এক একটা পাটের মধ্যে যদি গোটা সাতম আসমান জমিন মাপার ইচ্ছা করে তাহলে সাতম আসমান জমিন মাপা একটা পাল্লার মধ্যে সম্ভব এই পাল্লাটা যেহেতু বিশাল আকৃতির হবে এই কারণে এখানে মাওয়াজিন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে কেউ বলতেছে এখানে মিজানের জন্য মাওয়াজিন না মাউজুনের জন্য মাওয়াজিন পলা তুকসুরু ফিল মিজান আল্লামা আল্লামা মহাল্লি রহমতুল্লাহ আলাই জালালুদ্দিন মহাল্লি রহমতুল্লাহ আলাই আল্লামা জালালুদ্দিন মহাল্লি রহমতুল্লাহ আলাই ওলা তুখসিরুল মিজান তফসি আই মাউজুন মাউজুন তাই মাউজুনের জমা মাওয়াজিন উজুন কৃতু তা উজুন কৃতু জিনিস তো একটা হবে না সেটা তো বহু হবে এই দিক থেকে এখানে মাওয়াজিন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে কেউ বলতেছে মানুষের আগে আধিক্যতার দিকে লক্ষ্য করে মাওয়াজিন শব্দ ব্যবহার করেছে যেহেতু নবী আদম থেকে শুরু করে কেয়ামত পর্যন্ত বহু মানুষকে এক পাল্লা মাপা হবে ওই দিকে লক্ষ্য করে মাওয়াজিন ব্যবহার করা হয়েছে কেউ বলছে না আমলের আধিক্যতার দিকে লক্ষ্য করে মাওয়াজিন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে আমল একটা না বিভিন্ন ধরনের আমল হ্যাঁ অঙ্গ প্রত্যঙ্গর আমল কথার আমল চিন্তার আমল যেহেতু দুনিয়ার মধ্যে বিভিন্ন জিনিস মাপার জন্য বিভিন্ন ধরনের পাল্লা থাকে এরকম বিভিন্ন আমলের কারণে এখানে মাওয়াজিন শব্দে কি করা হয়েছে ব্যবহার করা হয়েছে এরপর আবার বয়ান আছে বাটা কয়েকটা কথা বুঝছো মাওয়াজিন আল কিস লি আউমিল কয়ামা লামে তালিয়া লি হেসাব আউমিল কয়ামা ও আন্নাম আল বানি আদম কলম উজান ও কলম উজ ও কলম উজাহ কিস্তাসু আল কুস্তাসু আল কিস্তাসু আল কুস্তাসু আদবির রুমিয়া প্রশ্ন যদি এইটা রুমি শব্দই হয় তাহলে কোরআন তো আরবি তো রুমি শব্দ ব্যবহার করা হলো কেন আউজবিল্লাহ তাহলে কোরআন কি আরবিতে অবতীর্ণ করতে ব্যর্থ হয়েছে না আউজবিল্লাহ মির্জা আলে আমরা বলবো তা অফক বাইন অদে আইন অর্থাৎ রুমিরাও কে শব্দটা আদের অর্থে ব্যবহার করে আরব্যরাও কে শব্দটা আদের অর্থে ব্যবহার করে ইনসাব অর্থে ব্যবহার করে এসকাল নাই অথবা বলবো এটা তারিফ করা হয়েছে যদিও রুমি শব্দ তারিফ কইরা মোয়াররাফ কইরা আরবি তো মন্তাকেল করা হয়েছে হয় না বুঝেন যেমন আরবির মধ্যে ফিল কোনো শব্দ ছিল না ছিল পিল ফার্সিতে কেন হাতির সাথে তাদের পরিচয় ছিল না যখন হাতির সাথে পরিচয় হয়েছে এখন তো তাদের মধ্যে পে নাই আছে ফা এই জন্য পেকে ফা বানায় দিছে হয়ে গেছে ফিল এর নাম তারিফ আর শব্দের নাম মোয়াররাফ এরকম তারিফ কইরা অন্য শব্দকে অন্য শব্দ মুক্তাকেল করা যায় এর নাম কি হয় মোয়াররাফ কাজটার নাম তারিফ আল্লামা সৈয়দুর রহমতুল্লাহ আলাই ইতকানের মধ্যে এরকম তিরিশটা শব্দ নিয়ে আসছেন কোরআনের মধ্যে যেগুলো মোয়াররাফ কৃত কাজে কোনো ইস্কাল নেই ভাই এখন বলতে পারেন কেস তো জায়ের এবং আদের উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয় কিন্তু কখন জায়ের কখন আদের অর্থে ব্যবহৃত হবে সি এক সাবাব নির্দিষ্ট কোনো দলিল নেই তবে হ্যাঁ যখন কাঁপের উপরে ফাঁকা হয় সাধারণত জায়েরের অর্থ ব্যবহার হয় যখন কাঁচরা এবং জুম্মা হয় সাধারণত আদেলের অর্থ ব্যবহার হয় কেস শব্দ যখন সোলাসি মোজারাব থেকে আসে তখন সাধারণত জায়েরের অর্থ হয় যখন মজিদ ফির থেকে আসে তখন আদেলের অর্থ ব্যবহার হয় কেস শব্দটা কখন আদেল কখন জায়ের বুঝবেন কিভাবে যেমন অনাদল মাওয়াজাল আর কেস এখন আমরা কিভাবে বুঝবো এখানে আমাদের কেস শব্দের অর্থ কি বুঝবো কিভাবে অন্নদাবল মারাজাল আর কেস এখানে কি আল্লাহ পাকে জুলুমের মাফকাটি করবেন না ইনসাবের মাফকাটি করবেন বুঝবেন কিভাবে তাহলে ভাই এই আয়াতের শেষে ফালা তুজলাম নাফসুন সাইয়া আল্লাহ পাক কারোকে জুলুম করবেন না কথা ঠিক না কাজে জুলুম যদি হয় তাহলে সেখানে ইনসাফ থাকে না যেখানে ইনসাফ থাকে সেখানে জুলুম থাকে না কাজ কেস অর্থ হয় কী হবে আদেল হবে যা 
فهو الزائر ابي قال حدث محمد بن اشقاق قال حدث محمد بن فوزي عن عمر بن قاك عن ابي زرع عن ابي هريره رضي الله تعالى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قرن صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ইমাম বোখাই রহমাতের প্রথম হাদিস নিয়ে আসেন নিয়াতের হাদিস শেষ হাদিস জিকিরের হাদিস ইশারা কি আমাদের শাহেখ মোসন নব্বর আল্লাহ মার্কাদেও বলতেন শোনো ইমাম বোখাই রহমাতুল্লাহ আলাই তার এই তারিবের দ্বারাই প্রমাণ করেন যার প্রথমে নিয়ার ঠিক শেষে জিকির ঠিক তার সব ঠিক যার নিয়ার ঠিক জিকির ঠিক তার আর যার নিয়াতে গলত জিকিরে গলত তার সব জায়গায় গলত সব জায়গায় বাজাল অনেকেই খেলে চরমনি আল্লাহরা জিকির জিকির করে কেন চরমনি আল্লাহরা জিকির জিকির করবে কেন কোরআন হাদিস জিকির জিকির করে কি কথা বলেন না কেন কে জিকির জিকির করে যেখানে জিকিরে কথা আসে সেখানেই ক্যাসির উস্কুরুল্লাহ জিকরান ক্যাসির অসাবি বুকরাতাও যেখানেই দেখবেন জিকিরের কথা আসছে ইয়া ইউল্লা দিন আমরুস্কুরুল্লাহ জিকরান ক্যাসিরাও ওয়াসাবিউ বুকরাতাও আসিনা ফান্তাসিরি ফিল আউট অফতাবু ফাদুল্লাহ ক্যাসির আমরা জিকির জিকির করি জিকির জিকির আল্লাহ করে ফাঁসকুরুনি আসকুরু কো তোরা আমার জিকির কর আমি তোদের জিকির করব জিকির জিকির আমরা করি নবী করেন লাহাল হুসান কর আদ্বামিন জিকিরিল্লাহ নবী কি বলেন ওয়ান মাহ মহাবিয়া রদি অন মাজব জামাল রদি আল্লাহ কাল কাল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম লাই সৈয়দ হাসর আহল জান্না ইল্লা আল্লাহ সাল্ত মর্রত বিন নবী ইসকুল্লাহ তালাফিয়া তিনি মিজুর মধ্যে রওয়া তার জান্নাতের মধ্যে জান্নাতিতে কোনো আফসোস নেই শুধু এতটুকু আফসোস করবে যে এই মুহূর্তটুকু ভালো জিকির ছাড়া কাটায় দিস আমরা জিকির জিকির করি আল্লামা বোখারি কিতাবই শেষ করছেন জিকিরের হাদিস দ্বারা কিসের হাদিসের দ্বারা কাজে জিকির জিকির আমরা করি না কোরআন হাদিস করে বোখারে মধ্যে রাওয়ায়ত পড়ছেন আল্লাহ নবী বলছেন যে ব্যক্তি প্রতিদিন একশো বার সোমান আল্লাহ নবী হামদি কি বলেন অর্থাৎ একশো বার সোমান আল্লাহ একশো বার আলহামদুলিল্লাহ পড়বে সাগরের ফানা পরিবার গুরু হলে আল্লাহ সাহেব মাফ করে দেবে আল্লাহ নবী কি বলছেন যে শেষ কলম হবে জিকরুল্লাহ অজামতুল্লাহ জানল বোখারির মধ্যে রাওয়ায়ত আসছে যা শেষ হবে লাহিল্লাহ তাহিদ অজামতুল্লাহুল জানল আর এখানে তাহিদ দ্বারা উদ্দেশ্য লাই লাহিল্লাহ উদ্দেশ্য না যেই জিকিরের দ্বারা তাহিদ সাবেদ হয় যদি তাই না হয় তা নবী পাক সাল্লাহ আলহি আসাল্লাম তিনি আমাদের থেকে বিদা হওয়ার আর কী বললেন আল্লাহ মাকফিরলি ও আল হিকনি বিরফিকিল আলা আল্লাহ মাকফিরলি ও আল হিকনি বিরফিকিল আলা জিকির সাবেদ হয়ে গেছে তৌহিদ সাবেদ হয়ে গেছে কথাটা বুঝাতে পারেন আল্লাহ শুকুর চরমনের হাজারো হাজারো মুজাহিদ চরমনের হাজারো মুজাহিদ তিন দিন পর্যন্ত কথা বলে না আবার কেউ দেখা যায় ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্তে তার জমানের থেকে জিকির জারি হয়ে গেছে হাজারো মুজাহিদ ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্তে তার জমানের জিকির জারি হয়ে গেছে আর যার শেষকালে হবে জিকুল্লাহ অজাবতলাহ চান এবার কার যা হয় তামা আসা নেই আমরা জিকির জিকির করি জিকির কোরআন হাদিস করি বরং আমরা জিকির আরো কম করি সুবাহানি কালেমা তা নে আয় কালেমা নে এখানে কালেমার দ্বারা উদ্দেশ্য কালাম হাবিবা তা নে আয় মাহবুবা তা নে মাহবুবা তা নে মানে ইন্না কায়লুহা মাহবুবুল্লাহ তালা এইটা যারা পড়বে তারা আল্লাহর কাছে প্রিয় হয়ে যাবে কি কথা ঠিক না পড়েন সুবাহান আল্লাহ হামদি সুবাহান আল্লাহিল আউজিম শেষ কথা আর বলবো না এই দুইটা কলেমা এত বেশি দামি হওয়ার কারণ কি আল্লাহ পাকের সেফাত দুই ধরনের বলেন এজাবি উজুদি সলবি জালালি এজাবি আবার দুই প্রকার সেফাতে আফালিয়া সেফাতে জাতিয়া সেফাতে জাতিয়া যেমন আল্লাহ পাকের ওজুদ আল্লাহ ফলের হায়াত 
اللہ فکر قدرات اللہ فکر علم اللہ فکر ارادہ اللہ فکر کلام اللہ فکر سامع اللہ فکر وسیع ابو موسیٰ ماتر دے بہنت اللہ بلن تقبینی ایک اللہ ذاتی ایک اللہ اللہ تکنو شمائے درو بھی تو ہے نا شعب شمائے اللہ شد بکتا سے ایک بولا ہے صفات اعزابی عزودی اور اللہ صفات افالیہ جی کوئی اللہ فاک کوئی 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 نا جی کوئی اللہ فاک حیات دن رزیق دن موت دن شعب شمائے موت دے بیٹا ہاں شعب موریز ہم ایک شاد خدا بزن ہے شعب شمائے حیات دن تو شعب شمائے ایک شمائے زندہ ہوئے جائی تھا کوئی 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 نا رزیق کوئی کوئی بند کوئی 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 زاری راکھیں صفات افالیہ اور صحت سلوی صفت زلالی زی گونی اللہ فکر کوئی گونی نہیں تو ہونا کوئی بولنے نہیں بولنے زی گونی اللہ فکر کی ہونا لا زسم اللہ ولا زوہر اللہ ولا عرض اللہ زیسے واسے اللہ کہنا زیسے مہلے پودر تھوڑ دیکھے منو بیش کرنا لازم کہنا اللہ فکر شموں سے پودر تھوڑ دیکھے باری مبارا قل هو الله وحد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له اقرأ السفات السلبي الله فقط كاوكي جان مدنة كاوكي جان مدنة اي قولي تيني قولان لتو هننا بوزن اي قولي تيني قولان لتو هننا سلفة زلبي سلبي فالسبحان الله وبحمده اي دويتا قول امون قول زال مدد صفات سلبی ایمان حضور دوئی چاہیے اس ایک کو تے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ صفات سلبی الا اللہ صفات حضور دی ایسا را بولی الا اللہ ذکر زائز نہیں یہ رکھو آسا نا کسی پاہ گول ہم را بولو بھائی ایک ہے نا اللہ پاکہ دوئی چاہیے صفات لا الہ الا اللہ تو ادشوینا مقصدینا مول مقصد تو الا اللہ 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 کے شکتی شلی قرار جنو لا الہ الا اللہ لا الہ انسی زودی لا الہ الا اللہ نعم تام تر اللہ اللہ مجھے دروبلو تاش تو کیونکہ آمار مول مقصد اللہ اللہ لا الہ مار مقصد ہی نا مول مقصد کی لیکن لا الہ آمدو اللہ اللہ کے ثابت قرار جنو لا الہ الا اللہ کے انسی ایڈو اللہ سول بھی اور اللہ اللہ ازودی تر سبحان اللہ اور تو کی اتنزہو آن کل اتنزہو من النقائص والمعائب آمیت اللہ فاکر پوبیت بیان کرتی سی شموز تو عائب دوش تروٹی تھے کے ایبان شمپنو اور شمپنو تھے کے اللہ فاک باری اللہ فاک شموز تو کھوائی لائٹ تھے کے پوبیت رو ایرہ صفت سلوی سلوی اللہ فاکر کن عائب نائی دوش نائی تروٹی نائی खोए नहीं, लौए नहीं, अतः नज़ाहु, अनिल, माये बे और नकाये से, अहमदु अर्थ की, हमदु अर्थ की, अहमदु हु ली जामिल महासने और कमालाते, जब अल्लाह का ग्रब बुलाया लामिन में तो शंपुनो, सुंदर जोता एवं कमालत तार मुद्दे हैं से, ये जुनी जब मर्ती पुष्ण जगुर्तीस, कहते पुष्ण नहीं لی جمائل کمالات ہے اور مہا سے تل دیکھے گا لیٹو اللہ عزو دی تل سبحان اللہ سلوی حمدللہ عزو دی کہ سبحان اللہ بھی حمدین مدد ہے اللہ پاکہ شموں سے صفات چلے عرص ارجنہ یہ دویٹا ہونا شموں سے صفات ہے مجموعہ ارجنہ یہ دویٹا کلمہ بیزارہ میں دونے ایک بھاری ہوئے جب ہے ارمان عظیم شموں سے صفات ہے شموں نے عظیم برو تکے برو جار بیک کھا دے ار کھاما تا کہاں اور مد دے نائی سبحانہ دیکھو عظیم حمدر دیکھو عظیم مرتو دیکھو عظیم رزکر دیکھو عظیم کانیمیر دیکھو عظیم رحمانی دیکھو عظیم روحیمیر دیکھو عظیم عظیم امر اٹھا شبد جا شموز تو صفات کے شمان نائی کرس کوتر ابو زیادے باری نہیں تینی سبحانہ دیکھو عظیم نا برو نا رحمانہ دیکھتے شموز تو شفا در شمان نیو تو سبحان اللہ بی حمدی سبحان اللہ عظیم ایمون ایک کلمہ جی کلمہ مدر شموز تو گون گلی چلے ارسے 
এর জন্য কে আমতের ময়দানে এইটা খুব ভারী হবে জিকির ভারী হবে কাজে আল্লাহ জিকির করার তৌফিক আমাদের সবাইকে দান করে ভাইও এখন দোয়া করি আবদুল্লিম আব্বাস রাদি আল্লাহ ফরমান যে সুরায় নসর সমস্ত সুরার শেষ আর এই সুরায় নসরের মধ্যে নবী পাক সাল্লাহ আলী আসলামকে বেশি বেশি ইস্তেফার এবং তাসবি পড়ার জন্য আদেশ করছেন এর জন্য ইমাম বখাই রহমতুল্লাহ আলাই তার শেষ হাদিসের মধ্যে তাসবিয়াদের হাদিস নিয়ে আসছেন আম্মাজান আয়সা সিদ্দি রাদি আল্লাহ ফরমান এই সুরা নাজির হওয়ার পরে নবী পাক সাল্লাহ আলী আসালাম বেশি বেশি পড়তেন সোবাহানা কা রব্বানা অবি হামদি কে ওয়াতু বিলাই আম্মাজান আসমান রাদি আল্লাহ ফরমান এই সুরা নাজিল হওয়ার পরে নবী পাক সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বেশি বেশি পড়তেন সোবাহান আল্লাহ অবি হামদি আস্তাফরুল্লাহ তুবিলাই কাজে আমরা তবা করব তাসবি পড়ব জিকির করব আল্লাহর কাছে দোয়া করব সবাই ইস্তেক বার পড়েন আস্তাহ আমাদের গুণাগতা মাফ করে দেন আল্লাহ আমাদের গুণাগতা মাফ করে দেন আল্লাহ আমাদের গুণাগতা মাফ করে দেন আল্লাহ যতদিন জেন্দা রাখে ইসলাম জেন্দা রাখে আল্লাহ যখন শেষ ডাক দেবেন ইমানের সাথে ডাক দিয়ে আল্লাহ যখন শেষ ডাক দেবেন ইমানের সাথে ডাক দিয়ে মাওলা হে যে ভুল ত্রুটি হয়েছে সব ক্ষমা করে দেন আল্লাহ সমস্ত ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে দেন আল্লাহ সমস্ত ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে দেন আল্লাহ সই আলম অর্জন করার তৌফিক দেন সই আমল করার তৌফিক দিয়া দেন আসমানি কাজব জমিনে কাজব থেকে হেফাজত করেন আল্লাহ আমরা যারা অসুস্থতা পরিপূর্ণ সে পায় কামিল আজলে নসিব করেন আল্লাহ যারা যেই কারণে দোয়া আছে সে প্রত্যেকের ন্যাক মসুদকে পূর্ণ করে দেন আল্লাহ আমরা যে যেভাবে কামাই করে হালাল জমিতে বরখন দিয়া দেন হালালভাবে খরচ করার তৌফিক দিয়া দেন আল্লাহ সব কিছু আপনাকে সোপর্দ করলাম দয়া করে মায়া করে কবুল করে নেন আল্লাহ এই মাদ্রাসাকে কবুল করে নেন আল্লাহ গোটা দুনিয়ার হক্কাটি মাদ্রাসাকে কবুল করে নেন আপনার জমিনে আপনার হুকুমত ইসলাম হুকুমত কায়েম করে দেন ইসলাম হুকুমতের জন্য সাহাবাই করাম দুন্য মনে সহি বাবে জাত জাহাত করার তৌফিক দিয়া দেন আল্লাহে এই মাদ্রাসার কমিটি দানকারী সাহায্যকারী ওস্তা সাগরের সবাইকে আপনি কবুল করে নেন মাওলা হে জাদুকরের জাদুর থেকে হিংসুকের হিংসার থেকে জালেমের জুলুম থেকে জিন ইনসানের সারারাত থেকে আপনি আমাদের সবাইকে হেফাজত করেন আমাদের আহল আওলাদ আপনি খাস গোলাম বানিয়ে কবুল করে নেন যত মোমেন মোমেনাত মুজাহিদরা কবরে শুয়ে সবাই কবর আজাবকে মাফ করে নেন খাস করে আমাদের সাংখ মোসাদের কবরকে জান্নাতের বাগিচা বানায় দেন মা দাদা সহ তামাম দুনিয়ার মাসায়কদের মা কামকে জান্নাত আমাদের বুলন্দ করে দেন রব্বির হাম হুমা কামা রব্বাই সুবহানা রব্বিক রব্বিল ইজ্জাতি আম্মা সালাম আলহামদুলিল্লাহ